बिस्मिल्ल रखमान रहीम सो वी आर डूइंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डेल्टा हैजिंग विच वॉज अबाउट वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन अंडरलाइंग ऑन द ऑप्शन तो डेल्टा हैजिंग की हम उसमें बाद में मूव कर रहे थे विल कंटिन्यू इट इट इज़ अ स्ट्रेटजी दैट रिड्यूज द डायरेक्शनल रिस्क एसोसिएटेड विद प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एनी अंडरलाइंग कि अगर उसकी प्राइस में फॉल आती है तो वो वट हाउ वी गोइंग टू सेव इड या अगर हम शॉर्ट हैं तो प्राइस राइज का कैसे हमें कैप्चर करना है Traders hedge delta to limit the risk of small price movement in the underlying security. कि उसमें जो change आए उसको capture करने के लिए and hedge gamma to protect themselves from remaining exposure created through use of delta hedge. क्योंकि delta in itself में change आ सकती है तो that is being captured through gamma. तो delta gamma की hedging से हम ये अपने आप को safeguard गार्ड करना चाह रहे होते हैं इन अदर वर्ड्स हेजिंग गैमा शुड हैव अफेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रेडर्स पोजिशन फ्राम मूवमेंट इन द ऑप्शन डेल्टा के डेल्टा जो चेंज हो जाएगा तो वो हमें गैमा से सेफ गार्ड करना है डेल्टा मूव बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन जिसमें हमने पहले बात की थी कि कॉल ऑप्शन का जीरो से वन तक मूव कर सकता है और पुट ऑप्शन का जीरो से माइनस वन तक डायनेमिक हैजिंग वेन वी से डायनेमिक दैट मीन्स चेंजिंग क्योंकि ये रेपिड वर्ल्ड है फाइनेंस की आइटम्स भी चेंज हो रही हैं ये अंडरलाइन की मूवमेंट है to the when we say dynamic with that need to be adaptable and uh, changing such that ke wo movements ko capture kar sake is delta hedging of non linear position using linear instruments like spot positions futures and forwards to so straight say non linear means straight path nahi hai aur aapke instrument jo hai wo straight path ke hain the delta of non linear position and linear हेज ऑफ सेट यील्डिंग जीरो डेल्टा ओवरऑल तो हम डेल्टा न्यूट्रल की जो हम बात की तरफ हम जा रहे हैं एज द अंडरलाइन वैल्यू मूव अप और डाउन द डेल्टा ऑफ नॉन लीनियर पोजिशन चेंज वाइल दैट ऑफ लीनियर हेज डज नॉट लीनियर फिक्स मतलब स्टैटिक हो गई उसमें चेंज नहीं आएगी जो डेल्टा कैप्चर है उसमें इम्पैक्ट आ रहा होता है You can use delta to hedge options by first determining whether to buy or sell underlying. हमने पहले बात की थी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें प्ले कर रहे होते हैं तो नॉर्मली जब वो ऑप्शन सेल कर रहे हैं या ऑप्शन परचेज कर रहे हैं उसमें राइटिंग मोड में है तो दे नीड टू बैक इट विद सम अंडरलाइन तो यू हैव टू डिसाइड कि आपने कब शेयर बाय करने हैं कब सेल करने हैं इन ऑर्डर टू कैप्चर दैट ऑफ सेट पोजिशन वेन यू बाय कॉल एंड सेल पुट्स यू सेल द अंडरलाइन तो आपने कॉल्स ले ली हैं और पुट्स को सेल कर दिया तो यू नीड टू सेल द अंडरलाइन तो आपकी पोजिशन उसके साथ ऑफ सेट होती है वेन यू बाय अंडरलाइन एसेट वेन यू सेल कॉल क्योंकि सम वन एल्स हैज़ राइट टू बाय तो आपके पास फिर शेयर्स बैक एंड पे होने चाहिए और यू बाय पुट्स पुट ऑप्शन हैव नेगेटिव डेल्टा वाइल कॉल ऑप्शन हैव पॉजिटिव मैंने आपको पहले कहा था कि थोड़ा सा नया एरिया है विल गोइंग स्लो विद इट इस पर थोड़ी रिसर्च भी करनी है आपने एंड गो स्लो रिपीट इड एंड दैट विल गिव यू अ ट्रू पिक्चर डेल्टा इज को रिलेटेड विद वेदर ऑप्शन इज इन द मनी एट द मनी और आउट ऑफ मनी बिकॉज जब शेयर इन द मनी में आ जाएगा उसकी ऑप्शन जब इन द मनी होगी तो उसका इम्प्लीकेशन ज़्यादा आएगा कंपेयर टू दो ऑप्शन विच आर आउट ऑफ मनी Based on rates specified above, if delta put is minus 0.5, it indicate option is at the money. The market price is equal to strike price. For call, however, 0.5 delta is when strike price equals your market value. यानी कि at the money पे जब ये situation आ जाती है. For example, suppose you buy 15 call option contracts. ये call option contract हैं with the multiplier of 100. Each has 100 कॉम्पोनेंट्स इन इट विद द डेल्टा ऑफ पॉइंट टू अब ये पॉइंट टू पॉजिटिव है यू आर लॉन्ग ऑन डेटा डेफिनेटली क्योंकि आप पॉजिटिव डेटा में इन्वॉल्व हैं तो यू मस्ट सेल डेटा टू क्रिएट डेल्टा न्यूट्रल पोजिशन क्योंकि अब हम बाई डिफॉल्ट इस पोजिशन में जाने की वजह से हम पॉजिटिव में हो गए हैं तो वी नीड टू सेल डेल्टा टू कैप्चर इट पोजिशन इस डेटा को जरा एक दफा देख लें एंड देन वी सी द मूवमेंट इन इट Next, you find need to find the quantity of underlying asset you need to hedge. कि आपको कितने से अपनी ये hedging complete हो सकेगी. To find the delta hedge quantity, you multiply the absolute value of the delta number by the multiplier. So you can see quantity is three hundred. 
how we come up to that point 2 is the delta into 15 number of contracts times 100 therefore you must sell the amount of underlying to be delta neutral so is ke liye aapko 300 ki quantity ke saath aap sell karenge to aapka delta neutral ho jayega kyunki aap options mein positive delta pe aa chuke the you can see it's 300 share jisme ye sare contracts ko capture humne kar liya the delta is no longer offset so the linear hedge has to be adjusted increase or decrease to restore the delta hedge kyunki jis tarah situation change ho jati hai so, we have to adapt adapt ourselves. You remember we word, use the word dynamic. So, dynamic is the application here. That when change will happen, we have to capture it with it. This continual adjusting of linear to maintain delta is called dynamic hedging. Thank you.